En el municipio de San José de Acalco, este 14 de septiembre, los gobiernos estatal y federal entregaron recursos económicos para nueve proyectos a jóvenes emprendedores agrarios en beneficio de 868 personas con un monto global de 8 millones. En el acto protocolario, el presidente municipal de la demarcación, Abacuc Gómez San Luis, señaló que este beneficio es el primer impulso para mejorar su economía e iniciar su negocio. Aumentando ese gran padrón de las micro y pequeñas empresas, que según datos del Inegi, nos dice que son más de 30 mil unidades de negocio. Este acto para su servidor es muy importante y relevante, porque su inicio es en este municipio que me honro en presidir. San José Teacalco tiene, por su fundación como pueblo, no rebasa los 150 años. Además, es un municipio joven, porque es un municipio de reciente creación. Después de la entrega de apoyo a los diferentes proyectos de los municipios de Teacalco, Zacatelco, Huamantla, Apizaco, Chautempan, Claxco y Alzayanca, Diana Paola San Luis Hernández dijo que los jóvenes, al ser el 50% de la población total, deben esforzarse para ser líderes en economía y política. Estoy orgullosa por pertenecer a esta generación de emprendedores, los cuales nos atrevimos a trabajar en equipo y a demostrar que lo que nos proponemos lo podemos lograr. Hoy somos ejemplo a seguir dentro de cada una de nuestras comunidades y trabajaremos arduamente para desarrollar de la mejor manera cada uno de nuestros proyectos. Por su parte, el director general de Concertación Social de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Carlos Ataraín González, enfatizó que el presidente de la República y el gobernador siempre ven por su población atendiendo a todos los sectores. Y cuando se trata de invertir al campo, ¿hay acaso mejor inversión que apostarle a la siguiente generación, como en Tlaxcala lo hace Mariano González? Con esa renovada alegría, Vemos con el presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador González Sarur se unen en el objetivo superior de realizar las grandes transformaciones del país y de este Estado de la República Mexicana. Necesita apostar y apostar fuerte en favor de los jóvenes emprendedores. Por eso hoy se apoya a los jóvenes tascaltecas que están dispuestos a dar lo mejor de sí y que están interesados en trabajar las tierras por el bien de sus comunidades y sus familias. Recordemos que el presidente Enrique Peña Nieto nos ha urgido a la solución de los conflictos agrarios en el país para que entren a la siguiente etapa, que es la producción de los alimentos que necesita México y los mexicanos, con esfuerzo, con trabajo y convicción, de que México y Tlaxcala tienen todo para ser los mejores. El gobernador del estado, Mariano González Arur, en su séptima visita a esta comuna, resaltó la importancia de los programas sociales impulsados por el presidente, pero que fueron tomados de ejemplo de Tlaxcala. De aquí tomaron el programa de lo de las tabletas. Nosotros con aulas de medios y el gobierno federal con las tabletas. De aquí tomaron también el arreglo de las escuelas. ¿Y por qué? porque nos adelantamos, porque tenemos la misma capacitación, la misma ideología que tiene el presidente Peña, que tiene Gustavo Cárdenas, que tiene Carlos Atairay. A nosotros nos prepararon, nos capacitaron para servirle a la gente, no para servirnos de la gente. Entonces, bueno, pues aquí tienen un ejemplo. Yo ya cumplí 40 años de servicio público de tener puestos de elección popular, de ser dirigente político a nivel estatal en dos ocasiones, a nivel nacional en cinco ocasiones, y estoy cumpliendo con el compromiso que adquirí con la ciudadanía. Felicitó a los jóvenes por su visión emprendedora y sobre su determinación para cambiar su destino saliendo adelante. Vamos a seguir promoviendo la inversión pública, la gestión de la inversión pública, pero para que se mejore la calidad y el nivel de vida de ustedes y de su familia. Y vamos a seguir promoviendo inversión pública para que tengamos más carreteras como ya las tenemos, porque no existía la carretera perimetral de San Pablo del Monte a Huamantla, 
porque no existía la carretera que nos lleva de Hueyotlipan ¿sí? a, a Iztacuistla, ni tampoco la de Alzayanca que nos lleva hasta el último pueblo que colinda con Puebla, ni la que se está construyendo también para, eh, en Graciano Sánchez para conectar a la gente de Hidalgo con la gente de Tlaxcala, eh, Graciano Sánchez, Unión Tierra de Libertad. Y todos estos han sido apoyos del gobierno federal del presidente Peña Nieto. Y gracias a eso, les reitero que Tlaxcala vive una nueva realidad. Tlaxcala es de los estados que ya empezó a crecer económicamente. Ya fue el segundo estado en crecimiento del primer trimestre. En mayo fuimos el estado que más crecimos de mayo a mayo en la industria. ¿Sí? Y hemos creado cerca de 17 mil empleos que no se crearon en 10 años. Los proyectos fueron en los rubros de producción de hortalizas en invernadero, producción de leche en ganado bovino, ganado bovino en doble propósito, embutidos y carnes frías, elaboración de comercialización de productos derivados del queso y producción e industrialización porcina. Leonel López, Sistema de Noticias.